Zdravím vás u svého dalšího videa, tentokrát ze světa elektroniky. Popíšeme si, jakými různými způsoby můžete otestovat svoje zásoby USB kabelů, abyste mohli vyházet ty špatný a případně dokoupit ty dobrý. Určitě víte, o co jde, když vám tady ukážu obsah svých dvou šuplíků plných USB kabelů. USB-C, micro USB, mini USB a tak dále. Každý kabel je jiný a vy si už za boha nemůžete vzpomenout, který že byl ten dobrý a který ne. S jedním jste nabili mobil s za celý den, přičemž hrozně topil, druhý neměl dobrý kontakt v USBčku a musel se pořád čtelovat. A někde tam ve spot bude nějaký ten dobrý, se kterým nikdy nebyly problémy. V čem může být kabel vadný? Když se váš mobil nabíjí o mnoho pomaleji než s jinými kabely, tak to znamená, že tenhle ten kabel má moc tenký žíly na napájecím vedení. Prostě málo mědi, která je samozřejmě drahá. Pak tu máme ještě jednu vadu, která už je ale pro váš mobil nebezpečná. A to je, když má konektor velký přechodový odpor. Může být vyrobený špatně nebo má piny z lehko korodujícího materiálu bez nějaký ochranný povrchový úpravy nebo skorodoval kvůli prostředí, ke kterému byl vystaven. A nebo už je prostě vyšlochtaný a nemá správný přítlak. Budíš příklad starší micro USB. Takový konektor se vám může postarat i o předčasný odchod konektoru ve vašem mobilu. Proč to vadí? No tak kromě zbytečného vyhřívání těch konektorů to vadí hlavně samotným telefonům. Oni potřebují z USB tahat běžně aspoň 1 ampér, ale při takovém proudu se projeví odpor kabelu natolik, že výstupní napětí z kabelu, který se dostane do mobilu, klesne z 5 na třeba jenom 4,5 V. A pro mobil už to je málo. A tak se rozhodne zmenšit prout na třeba půl ampéru. Můj mobil by se při půl ampéru nabíjel asi 10 hodin. Proto musíme dbát, aby byl úbytek napětí na konektorech a na kabelu co nejmenší. V tomto videu budeme jako referenční prout brát 1 ampér, takový zlatý střed. A pokud ale máte nějaký high-tech kabel, kde výrobce udává větší proudy nebo výkony, dej tomu klidně víc, 2 nebo 3 ampéry. Dokonce i 5 ampérový kabely se vyrábějí. Metody měření vám ukážu celkem dvě. Oboje vyžadují tzv. breakdown board. Prostě potřebujete z konektoru nějak dostat piny nebo dráty. Nejjednodušší je použít takovou breakdown destičku. Ale poslouží vám vlastně jakýkoliv rozbitý přístroj s tím konektorem, který potřebujete. Vadná powerbanka, vadná kamera do auta, nebo v mém případě vadná chladící podložka k notebooku. Tady máme například mini USB a tady je micro USB. Pokud se na ně chceme napojit, tak se napojíme buď to přímo v místě pájení, anebo tam, kam to vede pokud to je jednodušší. Pozor na data. Krajní piny USB jsou výkonových plus 5 V, nebo spíš v a minus, nebo spíš ground. Prostřední piny jsou data plus a data minus. Pozor, některé kabely, které dostanete třeba k nějaký svítilně, a tak někdy nemají v kabelu žíly pro data. Prostě kabel je jenom dvou žíl a data mají smůlu. Nejenže takovým kabelem nemůžete tahat data z telefonu do počítače, ale ani vám nebude fungovat žádný rychlonabíjení. Rychlonabíjení jsem mu už v jednom videu vysvětloval, na konci tohoto na něj dostanete odkaz. Metoda 1. 5 V do zátěže. Část požadavky. Metoda 1 vyžaduje jakýkoliv slušný, tím rozumějme tvrdý zdroj 5 V. Ideální je použít regulovatelný zdroj, ale pokud ho nemáte, tak postačí i nějaká silnější nabíječka k telefonu. Rozhodně doporučuji nějakou dvou ampérovou, nebo ideálně nabíječku, co umí rychlo nabíjení. Ty bývají dost kvalitní a tvrdý zdroje. Rozhodně nepoužívejte žádný pofiderní laciný nabíječky, u kterých nevíte jistě, jak si držej napětí při zátěži. Dále potřebujete breakdown desku, nebo vlastně cokoliv, z čeho si vytáhnete ty drátky, to už jsem ukazoval. A v poslední řadě zátěž. Zcela nejlepší je laboratorní nastavitelná elektronická zátěž. Dělají se v různých provedeních a na nenáročné zatěžování můžu doporučit například XY FZ35. Samozřejmě nějaký hodlivější bastlíř bude mít větší využití 
pro 150, respektive 185W zátěž, to jsem s ním měřil ve videu s diagnostikou Parkside baterie. Pokud nemáte a nechcete kupovat elektronickou zátěž, nevadí. Postačí vám výkonový rezistor s hodnotou odporu mezi 4R7 až 5R1 pro přibližně 1A. Pokud nemáte takový odpor, zase nevadí. Vemte si z auta náhradní autožárovku, konkrétně 12V, 21W. Používá se v zadních mlhovkách, couvačkách a v brzdových světlech. Při 5V ta žárovka bere přesně 1A. V rychlosti si projdeme toto schéma. Tady máme samotný zdroj. Tohle je USB konektor toho zdroje. My chceme ideálně měřit přímo na pinech tohoto USB konektoru. Samozřejmě je všem jasný, že pokud máme takovýhle trafo, tak se k tomu prostě nemůžeme dostat. Takže tohoto můžeme vynechat. Každopádně u pofiderných zdrojů je lepší tohoto ověřit. Tady máme kabel. Ten připojíme. A tady máme náš breakdown board. Tady někde se nachází ty odpory nebo ta žárovka, případně elektronická zátěž. My ale měříme u dvojku co nejblíž tomu konektoru, abychom eliminovali úbytek tady na těch drátech, to je další chyba navíc. Takže měříme co nejblíž tomu konektoru. Postup měření. První vzorek kabelu si připojíme do zdroje. Ale zdroj ještě nezapínáme. Na druhou stranu kabelu připojíme náš breakdown s připojenou zátěží. Připojeno. Pokud je to možný, můžeme se pokusit ověřit napětí U1, který leze přímo ze zdroje. Tady v tom případě ty vnitřní USB jsou tuším spojený, takže bych to mohl měřit na tom druhém USB. Ovšem já vím, že tady ten zdroj má dobrou zátěžovou regulaci, takže ho nemusím ověřovat. Kdyby tomu zdroji moc kleslo napětí, tak je nejlepší použít jiný, anebo ten úbytek napětí potom připočíst na tu druhou stranu. Potom zapnu zdroj a měřím napětí na druhém konci. Takže já zapnu zdroj. Výborně, zdroj běží, proud teče a napětí na konci je 4,62 V. Jedná se o napětí U2. Tohleto U2 by mělo být při 1 ampéru víc než 4,6 až 4,7 V. Standard USB sice dovoluje pokles až na 4,4, ale tak nízký napětí už si nelíbí mobilům. Já se tady jenom odpojím od pora, aby mi tady nepropálil díru do stolu. Pokud máte nějaký 2 nebo 3 metrový kabel, tak by se dalo přimhořit oko a za dobrý kabel považovat, i když bude mít 4,6 V a víc. Metoda 2. CC do zkratu. Požadavky. Metoda 2 vyžaduje laboratorní zdroj, který umí nejen CV, čili konstantní napětí, ale i CC, neboli konstantní pro. Co je CC režim, jsem už vysvětloval ve videu z měniči. Na konci vám dám odkaz na to video. Jediný požadavek na ten CCCV zdroj pak je, že musí být schopný udržet režim CC i při napětí blízkému nule. Zatím jsem neměl žádný problémy s jakýmkoliv CCCV měničem, který by tohleto neuměl. Ale že jsem se s tím nesetkal já, neznamená, že žádný takový neexistuje. Pokud nemáte laboratorní CCCV zdroj, tak na pastlení určitě doporučuji nějaký koupit nebo vyrobit. Někdy v budoucnu o tom plánuju video. Pro účely měření kabelů si naštěstí vystačíte i se spínaným modulem měníče, který to CCCV umí taky. Opět ve videích o měníči jsem o tom mluvil, takže na začátku kabelu máme zdroj s nastaveným CC na 1 A. Tady to vidíme, 1 A. Na druhou stranu kabelu dáme breakdown board, a co nejlíp mu zkratujeme napájení. Správně bych měl tady udělat nějakou hodně krátkou a tlustou propojku, ale já si pro demonstrační účely, protože tady ten kabel vím, že je dobrý, si to šlusnu takhle na sforku starého kroutila. Potom zdroj vypnem, abychom při spojení neudělali velký oprskání a zapojíme náš kabel. Podotýkám, že tady je taky úbytek napětí, stejně jako tady. To 
protože tohoto konkrétní měření nebude přesný, ale já jsem nechtěl vyrábět tadyhle jednoúčelový věci pouze pro demonstrační účely. Teprve potom, co je všechno spojený, ten zdroj zapnem. Jak vidíme, úbytek napětí je 0,39 V při 1 ampéru. Úbytek 0,4 V znamená, že takovýhle kabel by při protýkajícím 1 ampéru vytvořil úbytek 0,4 V, to znamená, že výstupní napětí by bylo 5 V minus 0,4 rovná se 4,6 V. Pokud pro toto použijete takový spínaný měnič, tak se bohužel nevyhnete tomu, abyste si vzali nějaký voltmetr a budete prostě muset to napětí měřit ručně. Protože tyhle ty moduly často nemají vlastní voltmetr a když už ho mají, tak bývá velice nepřesný, má třeba jenom tři řády. Tato druhá metoda je, pokud máte CCCV zdroj, o něco lepší, protože umožňuje o mnoho rychlejší měření, protože vám stačí odečíst jenom jedna hodnota a hnedka víte. Každopádně už to vyžaduje CCCV zdroj a z toho důvodu jsem vám ukázal i tu metodu 1, která je méně náročná na dražší příslušenství. Jedna zajímavost ještě předtím, než skončíme. Na některých kabelech můžete najít tyhle ty válečky. Jedná se vlastně o feritový jádro, který bylo potom zalisovaný, respektive zatavený v plastovém obalu. A toto feritový jádro zvyšuje odolnost toho kabelu proti rušení. V podstatě skoro není potřeba, pokud máte stíněný kabel. Pokud nemáte stíněný kabel, tak to feritový jádro trochu pomůže. Ono vlastně pomůže i tomu stíněnému, ale to byste museli být v jo šíleně zarušeném prostředí. Jen taková zajímavost. Takže video už se blíží ke konci. Doufám, že si teďka budete moc spolehlivě ověřit dobrý a špatný kabely. Ty špatný vyházejte. Používáním kvalitních kabelů předejdete potenciálním problémům. Pokud chcete nějaký dokoupit, tak konkrétně z Číny můžu doporučit lepší Base As nebo o trošičku horší a levnější U Green. V Česku koupíte například dobrý Premium Cordy, Adata nebo Axagon. Tohleto video je teda u konce. Já vám dám odkazy na video s vysvětlením funkce rychlonabíjení a jak si to můžete postavit doma a taky video z měníči, kde vysvětluju, jak funguje to CC a CV. Zatím naschledanou.